ഹലോ വെൽക്കം മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ഇലവൻ ഇലവൻ സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ്റെ എസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീഡിങ്സ് ജനറലാണ് ജനറലൈസ് റീഡിംഗ് ആണ് ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും സോ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പേഴ്സണൈസ് റീഡിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക അതിൽ കോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല വാട്സപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുക ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ടൈംസ് അവരുടെ നെയിം പറയുക ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് വേറൊരു ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ആ ആ ടൈമിൽ മീൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് വളരെയധികം നെഗറ്റിവിറ്റീസ് വരാറുണ്ട് സൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു തോട്ട്സിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതർവൈസ് നോട്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ത്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ എസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് സോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളതിങ്ങനെ വരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാതിരുന്നുള്ളത് നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാർഡ് താഴെ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു നയൻ ഓഫ് വാണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ നൈറ്റ് ഓഫ് വാൻസ് the hanged man six of swords okay nine of swords ഓക്കെ ഫൈൻ ടെൻ ഓഫ് വാൺസ് ദ ഹാൻഡ് ടു മാൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡക്ക് ടെൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് സി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മൾ സയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാട്ടർ സയൻ ക്യാൻസർ സ്കോപ്പിയോ പൈസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈരീസ് ലീവ് ആൻഡ് സജിറ്റേറിയസ് വയർ സൈൻ ജെമിനെ ലിബ്ര ആൻഡ് അക്വേരിയസ് എയർ സൈൻ ആൻഡ് ടോറസ് വെർഗോ ആൻഡ് കാപ്രിക്കോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് എർത്ത് സൈൻ ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ട്വൻറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ ട്വൻറ്റീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മന്ത്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജൂൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെപ്റ്റംബർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ത്രിപിൾ നയൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ടെൻ ടെൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവാം ബിക്കോസ് ഈ റീഡിങ്ങിൽ ടെൻ ടെൻ ഞാൻ രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ടെൻ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് നോ ബിഗിനിങ് കറൻ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഡെക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഓഫ് വാൻസിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നൈറ്റ് ഓഫ് വാൻസ് ഓക്കെ സി നമുക്കിവിടെ ഒരു എനർജീസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേ ഈ ഒരു ക റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എനർജീസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് നന്നായിട്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് കാരണം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവർ നിങ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എൻറ്റയർ വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിയോട് അത്രമാത്രം ഒരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല അവിടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രസൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാ ജോലിയിലൊന്നും ഫോക്കസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കൂടുതലായിട്ടും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബേർഡൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻഷനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒന്നും ഓക്കെ അല്ല ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം മുന്നോട്ടേക്ക് ഇതെന്താകുമോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനായിട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ ആ ഒരു എനർജിയിലാണ് കറൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എനർജീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇയാൾ കുറച്ച് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഇല്ല മെച്യൂർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കണക്ഷനെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ എത്രമാത്രം സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി അത്ര അത്രയും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ഈ ഒരു കണ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിനെ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജെനുവിനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു എനർജീസ് ഒന്നും ഇവരും ഷോ കാണിച്ച് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇയാളുടെ കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രസൻ്റ്ലി ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മാരിറ്റൽ അഫെയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മേ ബി ഫാമിലി ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇയാളുടെ ഫാമിലിയും ഇയാളും ഭയങ്കരമായിട്ടും ട്രഡീഷണൽ ആയിരിക്കാം വളരെയധികം ഒരു പഴയ ചിന്താഗതിയുള്ള എനർജീസാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ 
ओके कूड़ल वर्क वर्क फोकस ईर व्यक्ति वेट कलबल एपचाल बिसी बिजी बिसी बिसी एप टेक्स्टा बिसी 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 एपड़ी कूड़ल करियर फोकस काश बिग ड्रीम का व्यक्ति लाइफ इन्दम लाइफ इन्दम इन अचीव कुछ क्याश और नेम फेम सोसाइटी मिले अट्ठी पिश्रमिक व्यक्ति आम इवन पेसन ओके अल्ड क्यारक्टर पर फूल इंटर एनर्जीसा इंकाल बंधन इष्ट अब आरुआ बंधी वेटो नी अद नी इत बंधी वेटो अनर्जी ईर व्यक्ति मीन अगले और बंधन अगप मीन एल रिलेशनशिप्स एल स्वार्थ पेरल मीन नीलेशनशिपिल नाम स्वार्थ पक्ष नाम कैरी आई पशे ओपिटे निकल व्यक्ति सोलह पलपुर रेस्ट्रिशन वैच पल क्यों इे क्यों पेसनल मैटेस इंटरफेर सो अदर व्यक्ति इष्टपड़ा ओके इन और क्यों आरवेपयू चोद पाला आर चोद पाला इया यसोम आवरेनर्जी आर्स फील पलपे क्यों क्लारी चोच्चा अलग क्यों कुछ चोच्चिटी इवर वाले मैं तेल कम इवे संबंध अवश्य निर क्लारी तरें आवश्यक आरुे चौदह आवश्यक यानी याद करक्टा स्टबोण एनर्जी आमक फील हांग्ड मैं एनर्जी इवे वन आंग्ड मैं एने तूंग कगत आ विषन करक्टा अल्डर चिंता पर कलाइटा कड़क अब आगे नोक आीक्षण नोक अोक आृश्य करक्टरजी आंग्ड मैन वाले अरुप आरुप अम्मी तरह ओके आनर्जी आर्सेंटे इला भाग करक्टर वादिक एनर्जी आई फाइनली पलपुरी एग्री इ भाग शरीपुर पलपुरी भाग एग्री एग्री चेकेंवस्थ पलपुरी कणक्षन वन ओके तेड पार्टी सीचन व्यक्ति हापी इन भयंर साडा डिप्रस्डाइटि नईटा ईर व्यक्ति वैचा एनर्जी है नमक फील कहे मन परी अवे संसा मीट अब निर्दा मारूर लोणी एनर्जी ओके आवाजी वो और व्यक्ति चिंती या या वन कौर जड्जमेंट वे क्लारी तेड पार्टी अलग निणक्षन ऐसे पेटू अब रूम इंपॉर्ट अलग इवर के संबंध कुछ फैमिली इंपॉर्ट अब वन कहेंगे वरिदा निस्सहवस्थ निकनर्जी है लाइफ ऑप्शनस इवर नि चूस पक्षे आक्षन एड़को विचार टाइम एंत इनर्जी आई जिस्ट गो फॉर इट और कैर फ्री आईटे लाइफ पलपी कैंटा पशे तेड पार्टी सीचन वन इश्यूस इन वे निर्देश कणक्टी श्रमिक एनर्जी आई फील बिकॉस इवरकोर फियर तोटूर फिर फियर और पेड़ आेड़को व्यक्ति इन एनर्जी निकल नमक फील क्यों ओके भयंर ईर कणक्षा टेंशन अलग बर्डन चिंती निर्णयर्जीस चिंती पशे इला फ्रेशन इंदा वर्क फोकसडा वर्क फोकसडा क्यारे कुरे मरकान श्रमिको अब आनर्जी नमक फील पलपुर मरकान श्रमिक मनुष्य सीचनस पर मनपूर्व मरविक विनर्जी वो सोरेनर्जी आर्स प्रसन्न सीचन नमक फील ओके व्यक्ति ने अवरे को श्रमिको कम आत्मार्थ आरे स्ने भगवदगी पर आ टाइम जेन्वीनाव जेन्वीन अलग क्लियर क्लारी कौन 
ഓക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ബെഗ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ ഇറ്റിട്ട് പോവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണേ പ്ലീസ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കോ ഡിപ്പെൻഡൻസി എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എനർജിയിലേക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരിക്കലും കോ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എത്ര ആളുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും അതൊരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇന്നനെ ഞാൻ ബാലൻസിൽ പോവുക അപ്പം അവരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഒരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറേ കാലം ഒരു നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു മെമ്മറീസിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക നം അവർക്കാണേലും ഒരു നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും എന്താ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എനർജി അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എനർജി ചെല്ലുന്നുണ്ടാവും സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അവരെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡത്തിന് അയാളെ ഒരു ഫൂളിൻ്റെ എനർജിയിൽ നടക്കാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വൽ ഗിവൺ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അയാളെ അയാളുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാവും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇയാൾ വരുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് പക്ഷെ പ്രസൻ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു നോയാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ ഈ ഒരു തോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം എന്താ പറയുക വളരെ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ആൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരുമായിട്ട് പലർക്കും നമുക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളത് ഒരാൾക്ക് വളരെ ജെനുവനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു സ്നേഹം യെസ് അവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവും യെസ് അവർ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെന്നുള്ളത് സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഹാഫ് ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ജെനുവനായിട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു റിഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അത് അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു എന്താ സി ആ ഒരു എനർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ര പേഴ്സൺ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് പി ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വറിയിട്ടൊന്നും ആവണ്ട അങ്ങനെ ആ ഒരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ഒരു അനുഭവ അനുവദിക്കുക നിങ്ങളല്ലാതെ നോ കോണ്ടാക്ട് റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ പലപ്പോഴും സെപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു പാർട്ട്നറിന് എത്രമാത്രം പാർട്ട്നർ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോറിറ്റി തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോറിറ്റി കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈമും ആണ് സോ എപ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേഷനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാതെ സെപ്പറേഷനെയും നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ നോക്കാം എന്ത് മെസ്സേജസ് ആണ് ഇയാൾ തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്ത് മെസ്സേജസ് ആണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഐ റിപ്ലൈ അവർ കോൺവെർസേഷൻ ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഫീലിംഗ് ടു യു I am starting to understand our connection. See, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ തിങ്കിങ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ തോട്ട്സിലുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു
ഇയാളുള്ള ടൈമിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഉറപ്പായിട്ടും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും നോ അയാൾ തിരിച്ചു വരികയല്ല അയാൾ എംബ്രറാണ് ഭയങ്കര ഇഗോയിസ്റ്റിക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എംബ്രർ തന്നെയാണ് ഇഗോയിസ്റ്റിക്കാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഫീലിങ്സിനെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ശരിക്കും അയാൾ ഒരു എംബ്രറാണെന്ന് മനസ്സ് വളർത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊന്നും മുഖത്തിരിക്കുന്ന തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എനർജിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഒരു ബേർഡൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കണക്ഷന് ഒരു ഭാവി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നതും ഇയാൾക്ക് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലാണെങ്കിലും റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് യെസ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് വളരെ സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണ് കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണ് എത്രയോ ആളുകൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണെന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഫീലിംഗ് ടു യു ഐ ക്യാൻ ഫീൽ യു ആർ ഡിസേവ് ഫോർ മീ ഓക്കെ ഐ ആർ ബിക്കമിങ് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ഡോൺ പ്രഷർ മീ സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കാണ്ട് ആ ടൂളിൽ പോവാ കേട്ടോ ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് തിങ്സ് റൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കണം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഐ നോ ഐ മെസ്ഡ് അപ്പ് എവറി തിങ് ഇയാളെല്ലാം കൊളാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെസ്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്കതറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നിസ്സഹാവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനർജീസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈം ചെയ്യുക കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മ